Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome back. क्या मना चाहिए शबाई? आशा करती हूँ शबाई भालू आते हैं। तो अमी दोपहर तक स्टार्ट कर ला मामा व्लॉग टा। दोपहरे अमी की खाची शेटा देखा ची। तो अभी शौकाले अमी एपिसोडर भेनेगरे पानी उखेल चिलम। आर अमी कॉफी उखेल चिलम। तो दोपहर आराई टा शमाए अमी शौशनीय ची छोटू ए शेजू नामी एक टू चिकन नोशा थे नहीं अच्छी, तो चिकन टा ऑलिव ऑयल दिया रान्ना चिलो, तो उखान ते का मी आमर माने बच्चा दे जोनो ही रान्ना टा चिलो, उखान ते का मी दुई पिस नीलम, उटा खावार पड़े, ऐटा होच्छे शारी तीन टा शोमाए, आमर टू चाक है तीच्छे कोडे चिलो लाल चा लेबु दिए, तो तो एको ना मैं ये टक खाबो आ चाटा प्रोचुर गर्म चिलो आमी जोखन ये खाने इसे बोझ लाम देख लाम चाय मौक थे के धुआँ उठे तो आमर खूबी भालो लग गलो ये जिनिस टा आमे आपना देर एक टू देखा लाम जे कोतो शुंद धुआँ बेर उठे तो एको ना मैं बिस्कुट बना बस के आपना देर जुन्नो आ ये बिस्कुट आमी शेटा देखा थी, आमी किवा भी बिस्कुट टा तोड़ी कोट थी, आशा कोट थी आज के रेसिपी टा आपना देर खूबी भालो लग बे, एवं खूबी काजे आज आज बे। ये बिस्कुट टा बेशी कोडे बनिए लग बे, पोटे भोरे, तार पोरे पोती दिन खेते पार बे। तो चलो ना हमरा शुरू कोडे दे। ये खाने आमी ज़्यादा निचे देखा अच्छा मोतो इधर के पिटा बो, पिटी है इधर के एकदम तोकता बनी है देखो, तो देखोन, भालो भाव एक टू रैप कोई नहीं चाहा, हमारे काचे अशुले जीप लॉक चिलो ना, जीप लॉक तो थकले बेशी भालो होतो, तो जाये हो काम उधर ही पिटा अच्छी है अकोन, तो एक टू भालो भाव ए पिटी है नहीं यही चंसे, इच्छा मो एकोनो शौक तो आचे, तो पिटनो कंप्लीट एकोन आमे इटा शोरी ये निच्छी, एक टा बोल निच्छी, ये बोलेर भी तोरे आमे शब्द किचु मिक्स कोर्बो, आर ये पॉट टा देखे अनेकी भेवे छे नेटा ओर्सेर पैक माने पॉट, अशोले ना इटा ओर्स ना पुरा, इटा होच्छ तीशी भांगी ये ने चिलाम, तो ये पॉटेर भी � तो जोखोनी आमी ये टा शामने नहीं आशी देखा जाए तो आमी पोती बारी की तो तुम आदर के बोली जे तीसीर गुरो ये टा कोनो ओट्स ना ये टा होच्छे तीसीर गुरो जे टा के फ्लैक्सिड बोले तो हमरा बाजारे गिये तीसीर गुरो ना मैं होतो जो दी ना पाओ फ्लैक्सिड बोले ही पे जाबे तो फ्लैक्सिड किन्तु अनेक ना ऐटा तोकमा ना तोकमा टा पूरा याला दार तोकमा ऐरा कोमेर हायो ना आरे तो तोकमा तो बेशी मने एक के जी तोकमा ये भावे कोड़ा हो जाबे ना कोखनो ऐटा संभव ना ऐटा होच्छे तीसी तीसी साइज़ टा उन्हें बड़ो थके आरे टा के देखते के मन लगे शेटा देखते होले आमर पेचो ने वीडियो गोलो तो मधे देखते होबे इटा जोखन आमी भांगी है ची तो वो ही वीडियो टा वाट से इखने आरो आमी अनेक बार मार्केटे जेओ तो मधे देखी है ची तो शेजो नामर जरा आज के प्रथम देख चो आमर वीडियो तारा पेचो ने वीडियो देखने बे तो आमी एक कप तीसी न कोकोनट फ्लावर दिए थे, डेढ़ टेबल चम्मच, आरामी एक कप दिए थे तीसरी गुरो, आर ऐटर भी तो रामी, बाकी जगुलो दिए थे, शेगुलो देखा थे, शॉबर आगे दिए थे बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर तो दिए थे आधा चम्मच, ये चम्मच तो चार आधा चम्मच एर माप, ऐटर ऐटर फुल दिए थे आधा चम्मच, मेजरमेंट चम्मच इसलिए भी अच्छा रहा तो बिस्किट टा तोड़ी करा जावे ना कारण अमरा तो टू मिस्टी बिस्किट तोड़ी कोट्ची शेजुन ना अमरा इसलिए भी अच्छा दिए दिलाम तबे आमी एक टा दिए थी एक टा दिए बुझ लाम जैक टा ते होवे ना अमर शेजुन ना आमी आरो एक टर माने आधा आधा टर टू बेशी दिए थी अपना दो एक ओम जो दी स्टिक थाके ताहले दुई टा दीवन आज जो दी कोटे थाके ताहले मुख्य दी ए टेस्ट कोरे निवन कारण ओने एक बेशी थाके किंतु गुलो पावरफुल होये दी एक टा तो पौरे बादाम टा दी ए दिलाम बादाम टा दी ए टू नाराचरा कोरे एको ना मी ये टा बीतोरे जगलो दी बो शेगलो देखा थी 
ডিমটা দিতে হবে বিস্কুটের ডিম না দিলে বিস্কুট মজা লাগে না খেতে কিছু বিস্কুট ডিম দিতে হয় তো ওই জন্য আমি একটা ডিম নিলাম আর ডিমটাকে ভালোভাবে ফেটে নিলাম আর এটা ভেতরে বাটার তো অবশ্যই দিতে হবে বাটার ছাড়া তো হবেই না সেই জন্য আমি এখন বাটারটা নিয়ে আসছি ফ্রিজেই ছিল বাটারটা ফ্রিজে রেখেছিলাম তো এই বাটার থেকে আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ বাটার এই বাটিটায় নিয়ে আমি মাইক্রোওয়েভে বিশ সেকেন্ড পনেরো বিশ সেকেন্ড দিয়ে এটা গরম করব একটু নরম করার জন্য আর এই ফাঁকে আমি এখানে দিয়ে দিলাম দারচিনির গুঁড়ো এটা দিয়েছি খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসে আর দারচিনির পাউডার আমাদের শরীরের জন্য খুবই ভালো ইনসুলিন লেভেলকে ঠিক রাখে তো সেই জন্য দিলাম আপনাদের যদি দারচিনি পাউডার না থাকে ভ্যানিলা এসেন্স দিতে পারেন চাইলে একটুখানি ঘ্রাণের জন্য আর এখন দিলাম আমি এই যে দুই টেবিল চামচ পরিমাণের বাটার আপনারা চাইলে আর একটু বাটার বাড়িয়ে দিতে পারেন আমি দেইনি দুই চামচ দিয়ে দিলাম তো এরপর আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে একটু নাড়াচাড়া করে আমি ডিমটা দিয়ে দেবো এটার ভিতরে তো আমি হাত ইউজ করলাম কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাত ছাড়া ভালো হয় না তো আমি ডিমটা পুরোটাই দিলাম আমি বুঝেছি কারণ এখন আমি প্রতিদিন এটা দিয়ে কিছু না কিছু করি তো যার জন্য আমার আইডিয়া হয়েছে যে কতটুকু পরিমাণে লাগে কোনটা তো এখন একটু শক্ত আছে সেই জন্য আমি একটুখানি হ্যাভি ক্রিমটা দিলাম এটা যদি থাকে তাহলে একটু দিতে পারেন দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ আর না থাকলে নারিকেলের যে দুধটা সেটাও দিতে পারেন দুই টেবিল চামচ পরিমাণ অথবা চাইলে আপনারা ওটাও না থাকলে পানি ইউজ করতে পারেন দুই টেবিল চামচ অসুবিধা হবে না তাতে কোনো এখন আমি যে বেকিং ট্রেটায় এটা বানাবো সেটা আমি নিয়ে আসছি এগুলো সরিয়ে নিই একটুখানি আমি কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু একটু চাটাও খাচ্ছিলাম চাট কিন্তু আমার এখনও শেষ হয়নি তো আমি ছোট ছোট করে বিস্কুটের শেপ করে দিচ্ছি তবে আমি একটু মোটা দিয়েছি আপনারা একটু পাতলা দিবেন প্রথমে যেহেতু আমি এটা প্রথম করছি আমি ভেবেছিলাম মোটাই দিতে হবে একটু কারণ এটা মনে হয় মেল্ট হয়ে ছড়িয়ে যাবে কিন্তু পরে দেখলাম যে না এটা আঠালোই হয়েছে ছড়িয়ে যায়নি সেই জন্য আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব পাতলা পাতলা করে দিবেন একদম চ্যাপটা চ্যাপটা করে দিবেন তাহলে বিস্কুটটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে এবং ক্রিস্পি হবে আরও বেশি এই যে আমার তৈরি হয়ে গেল বিস্কিট এখন আমি এটা একশো আশি ডিগ্রিতে বিশ মিনিটের জন্য ওভেনে দেব আর যদি চুলাই দিতে চান সেইমভাবেই একটা পাত্রের ভিতরে একটা বাটি বসিয়ে তার উপরে কোনো একটা প্লেটের ভিতরে বিস্কিটগুলো দিয়ে ঢেকে ঠিক ওভাবে বিশ পঁচিশ মিনিট চুলার উপর রেখে দেবেন তাহলেই দেখবেন হয়ে যাবে তো আমি কিন্তু বিশ মিনিট রেখেছি বিশ মিনিটে আমার বিস্কুট হয়েছে এই যে এখন আমি এগুলো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সবগুলো আমি একসাথে করে রেখেছি আমার খুব সুন্দর হয়েছে বিস্কুট নিচটা সামান্য একটু লেগেছে হালকা অসুবিধা নেই আমার এভাবে খেতেই বেশি ভালো লাগে আর উপরটা একদম ঠিক ছিল একটু হালকা লেগেছে এটা খেয়াল রাখবেন এবং বিশ মিনিট পারলে ওভেনের কাছেই থাকবেন আশেপাশে আমি যেমন দু এক সময় যে বাচ্চারে খাবার দিতে যে এইটা হয়েছে বাচ্চা স্যান্ডউইচ খাবে তো ওকে একটা স্যান্ডউইচ করে দিলাম আর এই যে আমি আবার ইয়া নিচ্ছে এটা অবশ্য সন্ধ্যার পরে আমি সব ঠিক মাগরিবের পরপরই আমি একটু চা নিয়ে বসি হ্যাভি ক্রিমটা দিয়ে একটু চা নেই সাথে এর আগে তো দেখেছেন আপনারা বাদাম খেয়েছি হুম তো এখন যেহেতু বিস্কুট বানালাম এই বিস্কুট প্রতি যদি তিনটা করেও খাই চার দিন খেতে পারবো আর যদি দুইটা করে খাই আরও বেশি খেতে পারবো তো আমি তিনটাই নিয়েছিলাম পরে আমি অবশ্য তিনটা খাইনি দুইটা খেয়েছি তো দুইটা খেলেই হয়ে যায় আপনারা এভাবে তৈরি করে খাবেন আর আমি বাকি বিস্কুটগুলা বক্সে ভরে এটাকে রেখে দেব এটা আমি বাহিরেই রেখে দেব এটা আমি প্রতিদিন বিকেলে চায়ের সাথে যেদিন যেদিন ভালো লাগবে খাবে এরপর আমি এরপরেও আমি কয়েকদিন কিছু আইটেম বানাবো আপনাদের দেখাবো যে বিকেলে স্ন্যাক্স হিসাবে আমরা আর কী কী খেতে পারি তো এখন আমি এটা খাবো বসে বসে আর আপনাদেরকে রিভিউ দিচ্ছি যে কেমন হয়েছে এটা তো চলুন আমরা ডাইনিংয়ে চলে যাই ডাইনিংয়ে বসে মজা করে খাই আর দেখি কেমন হয়েছে সেটা আপনাদেরকে জানাই আপনাদের ভাইয়ে কিন্তু অলরেডি একটা খেয়ে ফেলেছে বলে হ্যাঁ মজাই তো তোমার ডায়েটের খাবারগুলো তা আমি বললাম হ্যাঁ তোমরা তো খাও না আমি তো খাই মজা করে এখন একটা কথা বলে নিচ্ছি এরপর আমি রাতে যেটা রান্না করেছি এবং রাতে যেটা খেয়েছি সেটা আমি দেখাবো এবং কি কি রান্না করেছি সেগুলো দেখাবো আর যারা কিটু করছেন তারা চাইলে দেখতে পারেন কারণ এই রান্নাগুলো কিটু ডায়েটের জন্য মানে 
খেতে পারবেন আপনার বাসায় মেহমান আসলে আপনি যে খাবারগুলো খাবেন সেগুলো কি কি খাবার খেতে পারবেন বা কিভাবে খেতে পারবেন সেটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদের আশা করছি আমার ভিডিওটা পুরোটা দেখার যদি দেখেন ইনশাআল্লাহ কমেন্ট করে তো অবশ্যই আমাকে জানাবেন আর দেখাচ্ছি যে ঘরোয়া স্টাইলে বাসায় যদি কেউ হঠাৎ করে চলে আসে কিছু রান্না করেন ওটা আপনি খেতে পারবেন কি তো দেখুন আমি পাঙাস মাছ মাখিয়ে নিয়েছি হলুদ দিয়ে আর এখানে হচ্ছে এটাকে আমরা পোয়া মাছ বলি এটাকে অন্য অন্য ডিস্ট্রিক্টে নানান রকম নামে বলে এই মাছটা সহজে আমাদের এখানে পাওয়া যায় না খুব কম তো আপনাদের ভাই একটা প্যাকেট পেল ছোট ছোট মাছগুলো বেশি বড় না কিন্তু অনেক তাজা ছিল তো নিয়ে আসার পরে আমি চিন্তা করলাম তাহলে একটা কাজ করি এটা যদিও এনেছিল কালকে আজ চিন্তা করলাম যে বেশি দিন ফ্রিজে রাখা ঠিক হবে না এটা রান্না করে ফেলি তো যখন আমি রান্না করতে নিয়েছি তখন আপনাদের ভাইয়া বাইরে চলে যাচ্ছিলো এবং আমাকে বলছিল যে ওর একটা ছোট ভাই আছে তো ওরা একসাথেই কাজ করে তো বলে যে ওকে আজকে আমাদের বাসায় খেতে বলি তো আমি বলেছি সামান্য মাছ রান্না করব কারণ গেস্ট আসলে স্বাভাবিক আমরা একটু পোলাও মাংস রান্না করি বলে ও কোনো অসুবিধা নেই ওইগুলোই পছন্দ করে পোলাও মাংস পছন্দ করে না তো আমি বললাম ঠিক আছে তাহলে বলো আসতে রাতে নিয়ে আসো তো আসলে আমি একটা প্রবলেমই পড়েছিলাম যে মানে আমার একটু লজ্জায় পড়েছিলাম আসলে বাসায় গেস্ট আসা মানেই তো আমরা সাধারণত পোলাও মাংস টাংস এগুলোই পছন্দ করি আর খারাপও লাগছিল যে পোলাও রান্না করলে তো আমি খেয়ে খেতে পারবো না কারণ পোলাওটা আমার খুবই পছন্দ তো যাই হোক সব মিলিয়ে এরকম অবস্থা তারপরে আমি কি করলাম পাঙাস মাছটা ভেজে ওটাকে এখন আমি একটু মশলাই দিব তো অলিভ অয়েল দিয়েছি জিরা দিয়েছি পেঁয়াজ দিয়েছি তবে অলিভ অয়েলটা হচ্ছে এমন একটা তেল যেটা খুবই ঘন এবং পরিমাণ খুবই কম লাগে আপনারা কখনোই এটা অনেক বেশি দিয়ে রান্না করবেন না দেখুন আমি কিভাবে রান্না করছি একটু তেলের ভিতরে তো পানি দিলাম এরপরে আমি কারণ পড়ে যাচ্ছিল এরপরে আমি আদা রসুন বাটা দিয়েছি পেঁয়াজ বাটাও আছে সাথে তো এরপরে আমি হলুদ মরিচের গুঁড়ো তারপরে হলুদের গুঁড়ো তারপরে ধনিয়া জিরার গুঁড়ো এগুলো আর লবণ এগুলো দিয়ে মাছটাকে ভালোভাবে ভা মানে সরি মশলাটাকে ভালোভাবে কষাবো আর এই মাছটা রান্না করলে অনায়াসে দুই পিস মাছ আপনি এখান থেকে খেতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই চাইলে আপনি এটার ভিতরে সবজি অ্যাড করতে পারেন আজ আমার বাসায় বাঁধাকপি আর বেগুন ছাড়া কোনো সবজি ছিল না আর বেগুনগুলো অত ভালো ছিল না যে কয়টা বেগুন বাকি ছিল সেগুলো একটু তিতা তিতা ছিল সেজন্য আমি ওটা আর ইউজ করলাম না ওটা আমি ফেলে দেব আর বাঁধাকপি দিয়ে যেহেতু ওগুলো খাওয়া যায় না সেই তো আমি বাঁধাকপিটা আজকে একটা ভাজি করব তো আপনারা যারা কেটো করছেন রাতের বেলা এরকম দুই পিস মাছ আর আপনাদের দেখাচ্ছি আপনারা কিভাবে খেতে পারবেন সেটা পুরো ভিডিওটা দেখবেন ইনশাল্লাহ ভালো লাগবে আর যাদের ইচ্ছা করবেন না তারা দেখবেন না কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু কোনো উল্টাপাল্টা কমেন্ট করবেন না কারণ আমি কেটোর সাথে সাথে এমন খাবারই দেখাই যে খাবারগুলো আপনারা কেটো করলেও খেতে পারবেন কেটো না করলেও খেতে পারবেন নর্মাল ডায়েট করলেও খেতে পারবেন তো যারা আমার ভিডিওটি পুরো দেখে তারা আমার ভিডিও দেখে অনেক পছন্দ করে আলহামদুলিল্লাহ সেই জন্য আমি আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আমি আসলে বাংলাদেশি স্টাইলেই কেটোটা দেখানোর চেষ্টা করি কারণ যেহেতু আমরা বিদেশি না আর বিদেশি খাবারগুলো আমরা প্রতিদিন খেতে পারি না আমরা বাঙালি সেই জন্য বাংলাদেশি খাবারই আমাদের বেশি ভালো লাগে তো ওইটা পাশের চুলোতে দিয়েছি আমি হতে থাক আর এইটাকে আমি আর একটা মাছ ফ্রাই করে নিচ্ছি পোয়া মাছটা তো পোয়া মাছটা ফ্রাই করার পরে আমি কড়াইয়ের ভিতরে এটা দেখাতে পারিনি আমি তাড়াহুড়ার জন্য যেমন দিয়েছি রসুন বাটা পেঁয়াজ হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা এই কয়টা দিয়ে পানি দিলাম দিয়ে এটাকে কষিয়েছি কিছুক্ষণ আবার পানি দিলাম এখন কষানো কমপ্লিট দেখে আবার পানি দিলাম আর অবশ্যই অলিভ অয়েল দিয়ে রান্নাটা করবেন আর আপনারা দেখেছেন আমি ফ্রাই প্যানে এই যে কতটুকু পরিমাণের অলিভ অয়েল দিয়ে ভাজ ভাজছি আপনারা ওইভাবে অল্প তেল দিয়ে ভেজে খেতে পারবেন ভালো একটা ফ্রাই প্যান নেবেন তাহলেই হয়ে যাবে আসলে মাছ পরে আরও দুইটা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম দেখলাম যে কম হয়ে যাচ্ছিলো পরে এটা রান্না করার পরে মনে হচ্ছিলো এটা মাখা মাখা হয়নি এই জন্য আমি আবার সেম এই মাছটা আর একবার রান্না করেছি তো যাই হোক এই আমার এই যে পাঙাস মাছ দেখতে পাচ্ছেন কমপ্লিট আর আজকে প্রতিটা খাবারে মোটামুটি আমি টমেটো ইউজ করেছি এটা যারা কিটো করবেন না দেওয়ার চেষ্টা করবেন যেহেতু আমার বাসায় গেস্ট আসবে একটু টমেটো না দিলে ভালো হয় না সেই জন্যই দিয়েছি আমি বাঁধাকপি টমেটো দিয়ে ভাজি করেছি সাথে দিয়েছি ধনিয়া পাতা এটা আপনারা অবশ্যই খেতে পারবেন তো টমেটোটা সরিয়ে খেলেই হবে আর ভাজির ভিতরে যদিও গলে গিয়েছে অসুবিধা নেই আপনি যে পরিমাণ যতটুকু খাবেন তাতে কোনো ক্ষতি হবে না 
এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি ডিম তো এভাবে ভেঙে ডিম দিচ্ছে কারণে আমার হাতে টাইম ছিল না আর আমার মেহমান চলে আসবে আপনাদের ভাইয়ের এক ছোট ভাই ও যে এর আগে ভ্লগে দিয়ে দেখেছিলেন আমাকে ইলিশ মাছ দিয়েছিল যে ওই আসবে তো আমি চিন্তা করলাম যে একটু ডিমও করি না তো ভালো দেখায় না কম হয়ে যায় একদম আইটেম এই জন্য একটু ডিমও করলাম তো ডাল করতে আর পারিনি সময় পাইনি তো ওই যে খাবারে চলে এলাম আমার দেখছেন আমি শশা নিয়েছি একটু ভাজি নিয়েছি দুই পিস দুইটা থেকে মাছ নিয়েছি আমার ছেলেও খাচ্ছে ওই যে আমাদের গেস্ট আর এই আপনাদের ভাইয়া সবাই খুব মজা করে ওরা খাচ্ছে তো ওরা ভাত খাচ্ছে আপনাদের ভাই অবশ্য আসার পরেই বলল বেশি ভাত খেও না তরকারি বেশি বেশি খাও তা আমি বললাম তুমি এভাবে বলো কেন মেহমান আসছে খেতে দাও তো ও আবার বললো যে না না ভাইয়ে যখন বলেছে আমি ভাত কমই খাবো আমি বলছি না না আজকে খাও অসুবিধা নেই যাই হোক তো আমরা তো আমি এগুলোই খাচ্ছি আর ওরা ওগুলো খাচ্ছে আমার এখন আর ভাত খাওয়ার ইচ্ছাও হয় না অতটা তবে এরপর একটা আইটেম নিয়ে এসেছে আমার এই ছোট আমার এই ভাই মানে আপনার ভাইয়ের ছোটো ভাই সেজন্য সে আমারও ছোট ভাই হয়তো সে আমার বড়ও কিন্তু তারপরও সে ছোট ভাই তো যাই হোক এখন আমি দেখাচ্ছি এই যে দই নিয়ে এসছে আর আস নিয়ে আসছে মিষ্টি আমি বললাম এগুলো কেন এনেছে এক তো আমি ডায়েট করি আর আমার বাসা এগুলো আনার দরকার ছিল কি বলে না না ভাবি খালি হাতে আসব এটা কেমন কথা তা আমি বললাম যে কোনো অসুবিধা ছিল না ওটাই ভালো হতো আমার জন্য তো এগুলো দেখে কিন্তু আমার ইচ্ছা করছিল একবার একটু খাই পরে আবার মনে হলো যে আজকে চার দিন যাব দামি কিটোটা করছি যাই হোক দুই সপ্তাহ করি অসুবিধা কি দুই সপ্তাহ পর না হয় একদিন একটু খাবো তো আপনাদের ভাইকে বললাম দুই সপ্তাহ পর নিয়ে এসো কিন্তু আমি খাবো তো যাই হোক ওরা খাচ্ছে আর আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিলাম আজকের ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি শুধু সুস্থ থাকুন মাসালামা